哈喽，大家好，我是小马克，欢迎大家来到我的频道。现在我在的这个位置呢，就是全世界最美的机场——新加坡樟宜国际机场。已经在飞机上面下来了，现在我们在的这个就是新加坡，真的非常的热，一下了这个飞机之后就感觉到这个湿度非常的高。现在这个就是樟宜国际机场，嗯，这个确实是挺漂亮的，因为它这里边真的植物很多很多。从这个二层下来之后呢，就是到了入境的这个位置。好多人啊！我的天呀，所以下飞机一定要稍微快一点点，不然的话在这个地方会排很长时间时间的队。可以扫完码之后，就是一边排队一边填写。这个入境卡还是蛮简单的。其实入关的流程非常非常的简单，因为我们在国内的时候已经全都办好了他的那个旅行的签证。到了那个关卡的时候，要扫一下他的那个二维码。上面的信息全部都填写完了以后，护照给他，先拍一张照片，两个大拇指摁一下指纹就可以入境新加坡了。现在我在的这个位置就已经是提取完行李，出了这个门，我们就正式的进入新加坡喽。走喽。出口的这个位置是有卖那个手机卡的，但是我们在那个啊、呃、国内已经买过手机卡了，还有一些门票吧之类的。哎，那门票是不是有折扣的？我看网友们的建议是出去买手机卡，这儿的手机卡蛮贵的。哦 ，Seven Eleven 之类的。对，还会给你换上。哦，他们已经在那在开始拍照了，我都想去换衣服去了。你看，你看，你看。哇，我们不会现在就能看到那个樟宜机场那个大瀑布吧？我听到水流的声音。如果真的是的话，那就一扫疲惫，还有饥饿。我们看一下是不是啊？哦，我听到了声音，迪士尼。士尼哦，我的天呀、啊！我们在出发之前，他还跟我说有迪士尼的那个百年的巡演。哇，米奇，在大瀑布下边。哇！我真没想到，我刚刚一下飞机，然后就又饿又累又困的情况下，然后就走到了这个樟宜机场大瀑布下边，真的好美呀、啊！好壮观啊！科技感的仙境的那种感觉。它那个水，你看啊，它从那个地方，然后这样流出来。它这个水应该是就是循环的那个水，然后用于这个机场的植物的这个灌溉。对，太美了！<笑>因为我是本来规划着最后一天带大家来逛樟宜机场，所以今天呢，我们就不在这太长时间了，因为我们还要去入住。晚上的时候，我们会带大家一块去那个。诗尾人参，人诗，诗诗身鱼尾，对，走吧。谢谢。那新加坡的旅程正式开始。这个出租车真的太值了，感觉我们今天进行了一个包车的新加坡城市游。好，新加坡不走。他已经
到酒店啦。我们一起打个招呼吧，师傅。谢谢，谢谢。现在我们正在办理入住。我一开始以为我订的这个酒店价格没有特别的贵嘛，我订的这个是一千块钱，我以为它是一个比较就是差的，因为他们都说这个新加坡的酒店非常的贵。但是呢，我们来到这个酒店，我觉得还挺满意的。这个就是前面的那个大堂，待会儿带你们去看一下我的房间是什么样子的。嘟嘟来喽！我们订的是一个双床房，它的空间可是真的非常的节省的，是不是？但可以。但这个床真的很小，像我小时候住的床。你看那个床真的很小，我现在先不躺了，我这身上面好脏。但是我觉得我喜欢的是，我订的时候我就看到了它这个地方，就它这个地方是有一个飘窗的，你看到没？嗯。这还可以有第三个人入住。<笑>就是那个飘窗的长度比这个床的长度要要长一千块钱，很值了，又是开心自豪的一天。我们来到新加坡最大的感受就是，它的空气真的太好了。我们准备去酒店对面的那个克拉码头去先吃一点东西，因为我们一整天都没吃东西，我现在饿的不行了。大家都激动，好舒服啊！就是我现在头有点发懵而已，我真的饿。气吸多了还是饿呢？<笑>我真的饿的不行了，快要，狂吸几口氧气。哦，这就是克拉码头的地铁站。本来想去打卡一下那个松发肉骨茶，但是他那个排队排的人太多了，然后我们俩又特别饿。正好我们酒店旁边的这个商场，它应该叫做 c e n t r a l 然后它这边有一个就是。一九三零年是开始创建的一个品牌餐厅，叫福乐居、嗯。福乐居，嗯，我们现在就来这个福乐居。哇，给了好大的一块儿啊！嗯、哇，<笑>我先介绍一下我们点的是什么东西，好吧？嗯，嗯。我们一共点的是四菜一汤，两碗饭，鱿鱼、牛肉和羊肉，全部都是咖喱的味道的。终于吃饭了，先来一个可乐，网友超级推荐的一个土豆。那土豆里边有一点芝士的味道，然后吃到嘴里边是那种糯的那种感觉，就很成功。羊肉的话，它是一大块，然后它会把你切成小块的。羊肉没有很膻，而且它炖的非常糯，里边有那个羊油，就吃起来非常有幸福感，好喜欢啊！我的开心又多了一分。这就是鱿鱼了，感觉挺新鲜的，有点多了，看到了吗？哇！<笑>它那个咖喱真的很下饭，吃的好饱啊！一共花了四十六块九新元，也就是啊两百五十块钱。我们两个人，你们觉得性价比高不高啊？经过那个桥，过一个红绿灯，马上就要到那个鱼尾狮公园了。鱼尾狮。好萌啊，感觉啊，好漂亮啊！我们现在在的这个位置就是正对着金沙酒店的这个位置。半个月之前还在看那个新加坡的攻略，然后今天就站到了金沙酒店的对面，好开心啊！哇，新加坡的鱼尾狮，我来了！哦，好酷啊！如果来新加坡的所有人，一定一定一定会来这个地方，来拍照来打卡。这个就是新加坡地标式的建筑——狮身鱼尾。嗯。
。我们现在在这个鱼尾狮公园，一定要做的一件事情就是就是洗头。别人真的这么拍、啊？别人都是要拍第一个拍洗头，第二个拍喝水啊。所有人都是这样拍鱼尾狮的那个口水洗头和喝鱼尾狮的口水。<笑><笑>来吧，我们开始吧。可以吗？可以啊，来，三二一，别掉。三二，我爱洗的皮肤好好。三哦哦哦哦。好。<笑>这个照片真的很有趣了，给你们看。<笑>我现在就差一点点洗发水，拍喝水了。接下来一步就是拍完了洗头之后，我们现在要拍的就是喝鱼尾狮的口水。我要怎么样？我要这样吗？往前，再低，再低，好，停，往上一点，回，呃，后，往你的后面，再。下一点点，下停，哎，回去一点点，再往下。它是个弧形。我觉得你在玩我。因为它是一个弧形，就是我调好了上下。<笑>我真的好累啊，我的腰真的弯不到那个程度。来，张嘴。啊！好、啊。啊啊鱼尾狮这个位置有两个地方拍照是比较合适的，一个就是在我刚才拍照洗头的那个位置，还有一个就是它需要从这个鱼尾狮的背后这样绕过来，走到这个延伸出去的这个廊桥上面来。金沙酒店，我们刚才拍照的时候，拍到最后都已经完全筋疲力尽，就没有任何兴趣想要拍照片了，累得不想说话了。我还有力气是吧？因为我还想去金沙广场。哎呦，这人还想逛街去？去逛一逛街。但是他的力气已经完全不行了。但是我们今天真的做了非常非常多的事情了。我们从国内飞到了新加坡，然后入住的酒店也很满意，再加上我们打卡了这个金沙酒店和鱼尾狮公园啊、嗯。感谢大家一直在关注我的频道，也希望大家能够帮我点赞、转发、评论，一键三连，这对于我的视频真的会有非常大的帮助。谢谢大家。那明天呢，我们将会去新加坡的。环球影城，明天见，拜拜。Okay, what's your name? My name is Mark. Mark, Mark, where you from? We got Mark representing China, working with the Supersonic Crew.